ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രില്ലും പാനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോൻ്റെ ചി ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചപ്പാത്തി കോലെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം പക്ഷെ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ല് പൊട്ടി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ല് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിക്ക് പോകും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് വരിക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവേ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വരട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇനി വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളൊന്ന് വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിന് വരട്ട് കൊടുക്കാം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ മസാല ഇറങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലേ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽക്കൊന്നും മസാല അങ്ങനെ പിടിക്കൂല മുഴുവനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വലിയ പീസല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ പീസാണെങ്കിലല്ലേ ഉള്ളിക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ പീസാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിക്ക് പിടിക്കൂല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളിൽക്കൊക്കെ മസാല നല്ലോണം പിടിച്ച് ഇറങ്ങിക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മൾ വരട്ട് കൊടുത്തു ചിക്കൻ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ബോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ വലിയ സ്പൂണായി തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ സ്പൂണാണ് ക്യാമറ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ തന്നെ അല്ല രണ്ടല്ല നാല് ടീസ്പൂൺ സോറി നാല് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മിൽമ തൈരാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നാടൻ തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എൻ്റെ തൈരിന് അതിന് മറ്റ് പുളിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ടേസ്പൂൺ സ്പൂൺ എടുത്തത് ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ വേറെ മുളകും പൊടി അടുത്തേൽ ചേർക്കടുത്ത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത് പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേറെ പുളി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പുളി കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കുക കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ചിക്കന് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നാക്കി കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ വര ഇട്ട ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലോണം ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആ ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും തൈരും അതേപോലെ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ഒഴിച്ചിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അരമണിക്കൂർ വെക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക്
പിന്നെ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടിയാണ് എടുത്തത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് മല്ലി ഒരു ടേ ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയൊരു ഉള്ളിയാണ് വലിയുള്ളി സവാള അത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ സവാള മതി മറ്റേ അധികം അധികമായിട്ട് എന്താണ് കായം വരുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തക്കാളി ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പുറമെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലൊട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ആ തക്കാളീൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതും കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു നാ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്തായാലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ അതിൽ കുറഞ്ഞു പോകരുത് കൂടിയാൽ പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലിട്ട് അൽഫാമിൻ്റെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് നമുക്കൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വേണ്ട അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വലിയ കുക്കറാണ് ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് തന്നെ എല്ലാം പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വലുതെടുത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാ കുക്കറാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇട്ടെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അത് പറ്റിയിടക്ക് പണി തീരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തും അപ്പം എല്ലതൊന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടും ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചു അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വിസിൽ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം വിസിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒറ്റ വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് അടിക്കൊന്നും ഒറ്റ വിസിൽ തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ വിസിലടിച്ചു നമുക്ക് ഇനി അത് അതിൻ്റെ ഫുൾ എയർ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്നു കൊടുക്കും തുറന്നു നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഒയറും ഇല്ല പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വല്ല അതിലുള്ള വെള്ളം കണ്ടില്ലേ ഞാനൊരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അതിൻ്റെ ചിക്കന് ഉണ്ടായ വെള്ളമാണ് അത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതാ അപ്പോൾ ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്ക ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരിത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തില്ല അത് മതി പിന്നെ കൂടുതൽ ഓയിലോ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അൽഫാമ് ഗ്രില്ലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചും വെക്കൂലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീമൽ ഇട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് വേ വേഗം വേവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തപ്പോഴാണ് അത് കരിഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ചെറിയ തീമൽ ഇപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാനൊരു കണലിൻ്റെ കഷ്ണം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നൊരു പുക വരുന്ന ഒരു ചാർക്കോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാനും വേണ്ടി ഗ്രില്ലിൽ ചെയ്ത അതേ ടേസ്റ്റ് വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്ക് അതേ ആ ഒരു ഇത് വരും എന്നിട്ട് കുക്കർ അടിച്ചു വെക്കുക ടിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് അതും നമ്മൾ ആ കണൽ ഒന